ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ കടല വറ്റിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ഓൺ ദി ബെൽക്കൺ ഫോർ ദി ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കടല അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് അരക്കപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ഒരെണ്ണം കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സവാള ഒരെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തക്കാളി ഒരെണ്ണം ഗരം മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച കടലയാണിത് രാവിലെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും വൈകിട്ടത്തേക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇട്ട് വയ്ക്കും ഇനി ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തോട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിൽ അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുക ചെറുത് തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാ പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ചൂടിൽ തന്നെ പൊടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്തു വരും ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സവാള ഒന്ന് നിറമാറി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി തക്കാളി നല്ലപോലെ കുക്കായി വരണം ഇപ്പം തക്കാളി നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് തവി കൊണ്ട് തക്കാളി നല്ലപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കടലക്കറിയിലെ കടലയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇപ്പം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കുക ഇനി ഇത് ഞാൻ 
വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറി പോലെ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നത് വറ്റിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പം നല്ലപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ കടല വറ്റിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പൂരിയുടെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഉടനെ ലഭിക്കാനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ